హై వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ ఈ వీడియోలో ఎంఎస్ ఎక్స్ల్లో మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జనరల్ గా మీరు బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మీ షాప్ లో జిఎస్టి అప్లై చేసిన గూడ్స్ తాలూకు పర్చేస్ బిల్స్ కావచ్చు లేదా సేల్స్ ఇన్వాయిస్ రిపోర్ట్స్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దామండి ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ లో నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ ఉంటాయి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక్కో షీట్ లో ఒక్కో రిపోర్ట్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఒక రిపోర్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఈ గూడ్స్ తాలూకు జిఎస్టి రేట్స్ ప్రకారంగా పార్ట్స్ వైజ్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు గూడ్స్ జిఎస్టి రేట్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయండి ఫైవ్ పర్సెంట్ గూడ్స్ ఉన్నాయి అలానే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇలా ఉన్నాయి ఇలా ఒక్కో పర్సంటేజ్ కి ఒక్కో షీట్ అలా పర్చేస్ రిపోర్ట్స్ కి ఫోర్ షీట్స్ సేల్స్ రిపోర్ట్స్ కి ఫోర్ షీట్స్ అలా లోకల్ సేల్స్ లోకల్ పర్చేస్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షీట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయొచ్చు కానీ ఇన్ని రకాలుగా ఉందంటే ఎక్సెల్ వాడరు అండి డైరెక్ట్ గా ట్యాలీ యూజ్ చేస్తారు ట్యాలీలోనే డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేస్తారు మీకు తక్కువ మొత్తంలో గూడ్స్ ఉండి డేటా అనేది తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మీరు ఎక్సెల్లో ఎంటర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఏదైనా రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ చేసుకొని లేదా ట్వెల్వ్ పర్సెంటే ఈ జిఎస్టి రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ చేసుకొని సేల్స్ రిపోర్ట్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెల్లో ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి వీర్స్ నేను ఒక ఎక్సెల్లో న్యూ షీట్ తీసుకున్నానండి ఓకే మనం ఒక సేల్స్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ముందుగా మనకి సీరియల్ నెంబర్ నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసుకుని ప్రతి హెడ్డింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే టైప్ చేస్తున్నాను సీరియల్ నెంబరు నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అండ్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి ఇన్వాయిస్ డేట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి స్టాక్ ఐటమ్ స్టాక్ ఐటమ్ నేమ్స్ అనమాట అండ్ మళ్ళీ అగైన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి క్వాంటిటీ అండ్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి కాస్ట్ రేటు అండ్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న స్టాక్ ఐటమ్ ఏంటి దాని క్వాంటిటీ ఎన్ని తీసుకున్నాము దాని కాస్టు ఈ క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ అప్పుడు మనకు వాల్యూ వస్తుంది ఏంటంటే అది ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ అనమాట అంటే ఎలాంటి ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వకుండా ఉండే అమౌంట్ అనమాట ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ట్యాక్సబుల్ వాల్యూలో మనకి జిఎస్టీ అప్లై అవుతుంది జిఎస్టీ మనకి రెండు రకాలుగా అప్లై అవుతుందండి లోకల్ స్టేట్లో మనం పర్చేజ్ చేసిన సేల్ చేసిన ట్యాక్స్ అప్లై అయ్యి అదర్ స్టేట్లో పర్చేజ్ చేసిన సేల్ చేసిన ట్యాక్స్ అప్లై అయ్యి లోకల్ స్టేట్లో పర్చేజ్ చేసిన సేల్ చేసిన మనకి ఏంటంటే జిఎస్టీ అప్లై అవుతుంది ఏం అప్లై అవుతుంది సిజిఎస్టి అండ్ ఎస్జిఎస్టి సెంట్రల్ ట్యాక్స్ అలానే స్టేట్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ నేను మెయిన్ ఏం చేస్తున్నా అంటే జిఎస్టి హెడ్డింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాను దీని కింద సిజిఎస్టి అలానే ఎస్జిఎస్టి సపరేట్ టూ కాలమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మనకేంటి టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అనమాట ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ వేరు ఇన్వాయిస్ వాల్యూ వేరు ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అనేది ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ అనేది ఓన్లీ గుడ్స్ వాల్యూ ఓకేనా ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూడండి ఈ హెడ్డింగ్స్ అనేది మనకి ఈ కాలం విత్తుకు తగ్గట్టుగా లేవు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయింది కాబట్టి ఈ కాలమ్స్ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి నేను ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎక్కడో చోట కాలం దగ్గర డబల్ క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్టెండ్ అయిద్ది ఈ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఆల్ బోర్డర్స్ అప్లై చేయండి బాగానే ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకి స్టాక్ ఐటమ్స్కి కొంచెం కాలం విత్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ క్వాంటిటీ రేటు ఇవి కూడా పెంచుకోవడం జరిగింది ఓకే అలానే ఇక్కడ జిఎస్టి కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని కూడా రెండింటిని ఒకేసారి సెలక్షన్ చేసి కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశాను ఓకే ఈ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి మిడిల్ సెంటర్లో పెట్టేసుకున్నాను సైజ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ పెట్టేసుకున్నాను బోల్డ్ అప్లై చేశాను సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటే మళ్ళీ కావాలంటే తగ్గించుకోండి ఓకే అండ్ ఒక్కో దానికి ఒక్కో కలర్ అయినా సెట్ చేసుకోండి టోటల్గా ఒకే కలర్ అయినా అప్లై చేసుకోండి ఫార్మేట్ మీ ఇష్టం ఇప్పుడు సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి రెండు జిఎస్టి దీనికి మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఇది కాబట్టి ఈ రెండింటిని సెలక్షన్ చేసి మెర్జ్ చేశాను ఓకే అండ్ ఇక్కడ గమనించండి మనకి ఈ మొత్తం మెయిన్ హెడ్డింగ్సే కానీ ఇక్కడ ఎడిషనల్గా సెల్స్ అనేది మిగిలిపోయినాయా లేవా సో మీరు ఏం చేస్తారు సీరియల్ నెంబరు అంటే ఇక్కడ ఈ టూ సెల్స్ని కలిపి ఒకే సెల్గా మార్చండి అంటే మెర్జ్ చే
ఇప్పుడు దీన్ని మెర్జ్ చేయాలిగా దీన్ని మెర్జ్ చేయాలిగా ప్రతిసారి సెలక్షన్ చేసి మెర్జ్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఇదే ఆప్షన్ అన్నిటికీ అప్లై అవ్వాలి కాబట్టి దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఫిల్ హ్యాండిల్తో రైట్ క్లిక్ క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయండి ఇక్కడ దాకా ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ వదిలేసేయండి ఇక్కడ ఫిల్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ ఫార్మేట్ ఒక్కటే ఫిల్ అవ్వాలి డేటా కాదు ఫిల్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ అప్పుడు చూసారా ఇదిగోండి ఈ విధంగా అంటే షార్ట్ ఫిల్ అలా చేయొచ్చు అండ్ ఎక్కడ చేయలేదు కదా ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి రెండింటిని సెలక్షన్ చేసి మెర్జ్ చేయండి సరిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఏదైనా కలర్ అప్లై చేసుకోండి మీ ఇష్టం ఈ విధంగా అండ్ ఈ జిఎస్టీ వాటికి కావాలంటే వేరే కలర్ అప్లై చేసుకోండి ఓకే ఈ విధంగా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసుకోండి అండ్ ఈ సీరియల్ నెంబరు కొంచెం విడితే ఎక్కువగా ఉంది ఎంత అవసరం లేదనుకుంటే బ్రాప్ టెస్ట్ అప్లై చేసుకోండి దీని విత్ అనేది తగ్గించండి ఒకదాని కింద ఒకటి వస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ లైన్స్లో రావాలంటే బ్రాప్ టెస్ట్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా టైప్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి నాకు డేటా అనేది ప్రతిదీ ఆ లెవనే కావాలి బోల్డ్ కావాలి మిడిల్ సెంటర్లో కావాలి ముందుగానే సెట్ చేసుకున్నారు కదా సెట్ చేసుకోకపోతే సెట్ చేయండి ఫార్మేట్ అనేది ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తాను సీరియల్ నెంబర్ వన్ మన దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ తాలూకు ఇన్వాయిస్ నెంబరు ఓకే పి వన్ జీరో జీరో వన్ అండ్ ఇన్వాయిస్ డేట్ వచ్చి వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ స్టాక్ ఐటమ్ వచ్చి శాంసంగ్ మొబైల్స్ క్వాంటిటీ వచ్చి టెన్ అండి దాని కాస్ట్ వచ్చి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ చూడాలి ఓకేనా ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ క్వాంటిటీ ఇంటూ రేటు ఎంటర్ కొట్టండి ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ట్యాక్స్ లేకుండా ఓకే ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా ఈ మొబైల్స్ మీద జిఎస్టీ ఎంత అప్లై అవుతుంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓకేనా ఈ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్లో సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఈక్వల్గా సపరేట్ చేసుకుంటే అంటే సిజిఎస్టీ సిక్స్ పర్సెంటు ఎస్జిఎస్టీ సిక్స్ పర్సెంటు అదే అదర్ స్టేట్లో మీరు గూడ్స్ కనుక పర్చేజ్ చేయడం సేల్ చేయడం జరిగింది అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఐజిఎస్టీ ఒకటే అప్లై అవుతుంది డైరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లేదా దాని రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనుకోండి డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్లై అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను సిజిఎస్టీ ఎంత అప్లై చేస్తున్నాను సిక్స్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ ఇన్ టు సిక్స్ పర్సంటేజ్ అలానే ఎస్జిఎస్టీ కూడా అంతేనండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ ఇన్ టు సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఎంటర్ కొట్టండి ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అంటే టోటల్ ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ ప్లస్ సిజిఎస్టీ ప్లస్ ఎస్జిఎస్టీ ఎంటర్ కొట్టండి ఇది ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఇలా మీరు ఏంటంటే ఈ రిపోర్ట్లో పర్టికులర్గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మాత్రమే ఇందులో క్రియేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ అలా జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే గూడ్స్ అనేది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ గూడ్స్ మాత్రం ఎంటర్ చేయండి అప్పుడు ప్రతిసారి ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఈ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఫిల్ హ్యాండిల్తో ఇక్కడ దాకా డ్రాగ్ చేశాను లేదు టూ హండ్రెడ్ రోజ్ దాకా మీరు డ్రాగ్ చేసుకోండి అంటే ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేషన్ జరగడానికి ఇక్కడ నేను సీరియల్ నెంబర్ అనేది టూ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ పి జీరో జీరో టూ అండ్ దీన్ని డ్రాక్ చేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ ఎల్జీ మొబైల్స్ ఫైవ్ అండి ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే ఎప్పుడైతే ఇలా ఇచ్చే ట్యాప్ ప్రెస్ చేశాను ఇదిగోండి ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ వచ్చింది దీన్ని బేస్ చేసుకుని సిజిఎస్టీ ఎస్సిఎస్టీ వచ్చింది వీటిని బేస్ చేసుకుని టోటల్గా ఇన్వాయిస్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఓకే వేస్ ఈ విధంగా మీ షాపులో తక్కువ మొత్తంలో మీరు గూడ్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఆ గూడ్స్ తాలూకు అమౌంట్స్ని మీరు వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఎక్సెల్లో ఎంటర్ చేయొచ్చు అలా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రేట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షీట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటేనే బెటర్ అండి అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైంది ఇలా మీరు ఐజిఎస్టీ ఫార్మేట్ చేయాలి ఇక్కడ జిఎస్టీ ప్లేస్లో ఓన్లీ ఐజిఎస్టీ మాత్రం ఇస్తారు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏం ఇస్తారు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేస్తారు లేదా మీ రేట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ట్వంటీ ఉంటే డైరెక్ట్గా ట్వంటీ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్తారు ఓకే వేర్స్ అలానే దీనికి మెయిన్ హెడ్డింగ్ పైన సెర్చ్ చేయాలి హెడ్డింగ్ ఇవ్వలేదు కదా అనుకుంటే ఇవ్వలేదండి ఫస్ట్ రౌండ్ సెలక్షన్ చేసి రైట్ లెక్ ఇచ్చి ఇన్సర్ట్ అనండి పైన మనకి స్పేస్ వచ్చిందా రాలేదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి మెర్జ్ చేసుకోండి పైన హ